வணக்கம் தோசை பீசா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஷ்மீர் ஜெயக்குமார் அருமையான சுவையான வெஜிடபிள் கேக் காய்கறிகள் கேக் அதை பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு பொதுவாக நம்ம இது வரைக்கும் நிறையா சாக்லேட் கேக் வெனிலா கேக் பைனாப்பிள் கேக் இப்படி நிறைய பழங்கள் மற்றும் இனிப்பு வகையான கேக்குகளை செய்து மகிழ்ந்திருக்கோம் இப்போ வாங்க காய்கறிகளை போட்டு ரொம்ப தெம்பாக சுவையாக சத்தானதாக செய்து சாப்பிட்லாம் முதல்ல உங்களுடைய கேக் செய்யக்கூடிய அவன்களை முன் சூடு சேர்ந்துக்கோங்க முன் சூடு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாவது செய்திருந்தால் தான் நம்ம கேக் உள்ளே வைக்கும் பொழுது நல்லபடியாக சரியான பக்குவத்தில் அதை எடுக்க முடியும் அதனால் இருநூறு டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு உங்களுடைய அவன்களை முன் சூடு செஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது நீங்கள் கேக்கை வைக்க போகிற பாத்திரத்தில் நல்லா எண்ணெயை தடவி தயார வச்சுக்கலாம் உங்ககிட்ட எந்த வடிவத்தில் இந்த பாத்திரம் இருந்தாலும் உபயோகப்படுத்தலாம் நான் வந்து சதுரமானதை இப்போ உபயோகப்படுத்துகிறேன் அடுத்ததாக ஒரு வானலியை சூடு பண்ணிக்கலாம் இரண்டு தேக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் நிறமாற்றம் ஏற்படுற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கணும் இதளவு உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் லேசாக வதங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம இது கூட வெண்ணெயை சேர்த்துடலாம் இப்போ வெண்ணெயை சேர்த்ததுக்கப்புறமா சோம்பு மற்றும் ஜீரகத்தை சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இது கூட என்ன பண்ண போகிறோன்னா துருவின சுரைக்காய் அல்லது பூசணிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் எது உங்களுக்கு கிடைக்குதோ எது உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த காயை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது அளவு நம்ம எடுத்துக்கும்பொழுது எப்படி இருக்கும்னா இதனுடைய பாதி அளவையே நம்ம வந்து கேரட் எடுத்துப்போம் ஏன்னா இது வந்து நீர்காய் இல்லைங்களா அதனால் என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம இதை வதக்க வதக்க இது அப்படியே வத்தி சுருங்கி கொஞ்சமாயிடும் அதனால தான் வந்து இதை வந்து இரண்டு மடங்கு எடுத்துக்கிறோம் கேரட் ஒரு கப் அப்படின்னா இதை நல்லா அமுக்கி நான் வந்து ரெண்டு கப்பாக எடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்களா நல்லா சுருங்கிடுச்சு இதில் இருக்கிற நீர் தன்மையும் வத்தி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது கூட துருவின கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி வச்சு நல்லா மிருதுவாக ஆகிற வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா நல்லா சுருங்கி இதில் இருக்கிற நீர் தன்மையெல்லாம் வத்திடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட ரவையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கணும் உப்பு பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதை தவிர நம்மளுக்கு வந்து சீஸ் துருவல் சேர்க்க போகிறோம் சீஸ் துருவலில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் உப்பை கொஞ்சம் சுவையை பார்த்து நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன சேர்க்குறோன்னா சோள மாவு சேர்க்க போகிறோம் இது சோள மாவு அதாவது சோள மாவுன்றது வந்து சோளத்தை அரைச்ச சோள மாவு இது நீங்கள் இது சேர்த்துக்கலாம் அல்லது என்ன சிறுதானியத்தையாவது அரைச்சி அந்த மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எப்பொழுதும் போல் மைதா மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பை நம்ம அணைச்சிடலாம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லா காய் மற்றும் இந்த மாவை ஒன்றா கலந்து விடுறோம் இப்போ நம்ம கொத்தமல்லியை சேர்த்துடலாம் மிளகு பொடியை சேர்த்துடலாம் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துடலாம் பேசில் தூ அரை சேர்த்தா போதும் நான் இப்போ இதை அடுப்பு அணைச்சிட்டேன் அணைச்ச அடுப்பு மேலே தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம மொசரல்லா சீஸ் இது கூட சேர்த்துடலாம் இது ரொம்பவே மிருதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீஸ் இது உங்களுக்கு மொசரல்லா இப்படி கிடைக்கலனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரியான மொசரல்லாவை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம் கடைசியாக நம்ம துருவின சீஸை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போது நம்ம கேக் தயார் பண்ண போகிற பாத்திரத்துக்கு இதை மாற்றலாம் இப்போது மேலால் நம்ம இந்த சீஸ் துருவலை போட்டு அலங்கரிக்கலாம் பொதுவாக இந்த சீஸ் துகள்களை மேலே வச்சு நம்ம பேக் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா அதை அப்படியே உறைஞ்சி கொஞ்சம் ரொம்பவே ஒரு உலர்ந்த தன்மை வந்துடும் அந்த உலர்ந்த தன்மை வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி பிரெட் துகள்களை அது மேலே போட போகிறோம் இப்போ அவன்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய கேக் தயார் இதை அரை மணி நேரம் இருநூறு டிகிரியில் நம்ம வச்சு எடுக்க போகிறோம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி குச்சியை சொருகி பாருங்கள் குச்சியை சொருகி பார்க்கும்பொழுது சிறிதளவு வேகாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணிடணுன்னா அதன் அளவை குறைச்சிடணும் அதாவது அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே பத்து நிமிஷத்துக்கு இருநூறில் இல்லாமல் நூற்றி எழுபது அல்லது நூற்றி எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேடில் வச்சு இதை பேக் பண்ணி எடுங்க
பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய அருமையான காய்கறிகளான கேக் தயாராகிடுச்சு முதல்ல இதனுடைய பக்கவாடுகள்லேருந்து இதை மெதுவாக இப்படி எடுத்து விடலாம் இப்போ இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அல்லது ஒரு தட்டை வச்சு இதை மூடிக்கலாம் இதை மெதுவாக நம்ம இந்த பக்கத்துக்கு நல்லா வேகமாக டக்குன்னு திருப்பிடலாம் இப்போ நம்ம மீண்டும் பரிமாறும் தட்டுக்கு இதை வச்சு மாற்றிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இதை பிடிச்ச மாதிரி பகுதிகளாக இதை நறுக்கி எடுத்து வச்சிடலாம் என்ன நண்பர்களே இந்த சுவையான காய்கறிகளால் தயார்பட்ட இந்த கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இதில் சோடா உப்பு கேக் பேக்கிங் சோடா இப்படி எதுவுமே போடல எதுவுமே போடாமல் ஆனாலும் சுவையாக செய்யக்கூடிய இந்த கேக்கை செய்து பார்த்து உங்கள் கருத்துக்கில் எங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்காங்க தோசைட்டு பீட்ஸா என்றும் உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றிற்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் தோசைட்டு பீஸாவுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெசிபீஸ்க்கு தோசைட்டு பீஸா டாட் காம்க்கு விஜயம் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்